في البداية هاي الخرامات اللي موجودة عندنا في الإمارات أو ممكن يشترونها عن طريق تعرفون يعني متوفرة في المحلات الصغيرة المكتبات أنا أشوفهم مو بأوكي سعرهم وايد رخيص وينباع بكميات كبيرة يعني تلقون باكس فيه يمكن عشر خرامات أشكال مختلفة أه معقولة حق الشخص اللي تو بيفتدي أو ما يستخدم الخرامات وايد يعني أنا الخرامات أستعملها في البطايق يعني أسوي بطايق بكميات كبيرة فإذا بتم أكبس جو على كل خرامة وهاي بعد ما تنفع حق الورق المقوى شوي أثقل يعني حق أوراق خفيفة ما تنفعني أنا أوراق خفيفة حق الديزاينات اللي أسويها فهالي متوفر وهالي موجود زين حق اللي بيبتدي وزين حق اللي ما يبغي يصرف وايد على الخرامات وحق الشخص اللي مو وايد يستخدم الخرامات حق مدارس حق مال مرة مرتين أوكي في خرامات نوعية ثانية نفس اللي راويتكم اياها القبلية كبس بس آه اوكي خل اراويكم صغيرة اول ها شكلها الماركة هاي بانش بانش وايد ممتازة وايد قوية آه تتحمل الورق المقوى السميك آه في نفس الوقت شو المشكلة الوحيدة اللي وياها ها طبعا معلومة ما كنت اعرفها قبل لانه ما كان يظهر في الصور اللي على النت تشوفون شكلها كيف حليلها صغيرة لكن تخيلوا يوم اي اخرم لازم اضغط عليها بكل قوتي انا مو بشاري هاي ولا بس هاي انا شاري وحده كبر كف ايدي يعني مش شارية كم من شكل يعني سوري كم من خرامه من نفس الشكل عشان اسوي الورود وهالتشكيلات هاي بعدين عرفت ان لازم اشتري شيء اسمه فانش ايد يعني مثل كذا نحط الخرامه هنا ونبتدي نكبس هذه الخرامات يبالها اداه كبس اشتريت الأداة وأنا ما أعرف إن هاي بعد لها قياسات كنت متوقع إن هاي بتاخذ كل القياسات اللي عندي لكن طلعت تاخذ بس هالقياس الصغير في عندي بعد سايزين أكبر مو بقادرة أستعمل إنهم هالخرامة المهم خلينا نجرب نحط الورقة هنا ونكبس بهالطريقة هاي ما تعور إيد بالعكس ممتازة لكن مثل ما قلت لكم ما بتنفعني حاليا لأن عندي خرامات حجم أكبر ومو بقادرة استعملهم لازم اشتري اداه كبس ثانيه اللي هي يسمونها البانش ايد تول الخرامات النوعيه اللي عقبها اللي هي انا اسميهم شارات مقص الضفور لان طعم كيف بس تي تضغطون عليها فعندي نوعيه هاي متوفره على النت وهاي النوعيه حصلتها في اليابان مو ما شفتها في النت شفت مكانها في النت بس ما يشحنون حق الامارات وانا دولي ما اعرف كيف بقدر اجيبها يمكن لازم اسوي اليابان مره ف حتى نوعيه القطع اللي تطلع زينه بس هذه ما تتحمل ورق مقوى سماكة كبيره وبعدين مع الاستخدام المتكرر بعد نفس الشيء صبعكم بيعوركم اعتقد هاي مشكله كومن في كل الخرامات او يمكن انا اللي وايد استخدم الخرامات ف هاي نوعية ثانية مثل ما قلت لكم أه بس هاي متوفرة وايد في النت يعني ممكن تحصلونها كل مكان في النت على الامازون على تارجت اي مكان اوكي في خرامات اسمها السكويز بانش تشوفون أه كيف ليش مسمينها سكويز لان اضطر ان انا اضغط عليها كذا شارات العصارة هذين حلوين ديزايناتهم حلوة سهلة الاستخدام مش قوية ما تعور الايد لكن ما تقدرون تستعملونها حق ورق مقوى سميك وايد يعني تعرفون هاي اوراق الوسائل اللي ينيبها في المكتبات جربت استخدم عليها وحدة ثانية كم وحدة انكسرن عندي هم عموما هالنوعية تنكسر بسرعة فسكرز فسكرز زينات حق فترة مؤقتة لكن مش طويلة المدى او يمكن لان انا استخدامي كثير فما تطول عندي هالنوعيه لكن مره يعني انكسرت هاي سهله حلوه زينه بس مش حق استخدام مكثف اوكي الحين فسكرز الشركه اللي تسوي هالخرامات السكويز بانش بعد تسوي شيء ثاني يسمونه بوردر بانش اوكي احنا ابتديت من نص الورقه ما عليه تحمل اوكي مرتي قامت تقطع وايد الحين ها اللي خرمناه كل المطلوب ان احطه على نفس الديزاين 
كذا اوكي وارجع اكمل عشان اضبط القياس بس ونكمل طبعا هاي بتستمرون فيها لين اخر شيء تنحط على بطاقه بدال شريط او شيء او ممكن البطاقه نفسها على السايدز تقدرون تنقشونها بهالخرامه الخرامات اللي هي البوردر بانشز طلعت منها نوعيات جديدة مارتا ستيوارت اي كي سكسس فسكرز قديمة حتى فسكرز طلعوا شي جديدة فهذا اقدم نوع عندي النوعية اللي عقبها هاي هذي لا وايد هذا ديوتي اي كي سكسس شوفوا شو قايل بس حاسبوا في الخرامات ان كل ما كان الشكل دقيق يعني تعرفون الاشكال الرفيعة كل ما كان صعب ان الواحد يخرم يعني هاي المفروض ما نستخدمها حق ورق وايد رفيع اللي هو الورق الشفاف البلم هاي زينة حق اوراق اسمك واستعمالها سهل ومتوفرة بتصاميم وايد حلوة وهذي ديوتي وتستمر فترة طويلة بس هذي عكس الباقيات يعني في منها لازم ورق خفيف هذي لا هاي ما ينفع عليها الورق الخفيف ما تقدرون تستخدمون عليها كل الخرامات اللي رويتكم اياها من قبل فيها نقطة واحدة ان الخرامة توصل المدى معين تشوفون يعني اذا حد يبغي يخرم في نص الورقة خلينا نقول هنا في النص كيف اقدر اسويها الخرامة ما توصل لين اخر شيء في خرامات نوعية يسمونها لونج ريتش مشكلة ان الوحيدة انه مو موجود بتصاميم حلوة هاي مسواية حق الناس اللي يبغون يسوون ديزاين او مثل ويندو داخل البطاقة لكن في اختيار ثاني مش خرامات في شي اسمه داي كاتس تشوفون هاي البليتات القطع الحديد اوكي هاي يبالها جهاز ويبالها كاتنج مات يعني قطع عشان يقطعون عليها الادوات هاي غالية الالة نفسها غالية انا عندي في البيت خمس الات الكترونية ويدوية وايد غالي شحنها وايد غالي مو بس بتعتمدون على الجهاز مو بمعنات الجهاز موجود عندكم يعني خلاص الحين بتقدرون تسوون كل شيء لا التصاميم هاي لازم ترجعون تشترونها يعني هاي تنباع بروحها وكل شركه لها تصاميم خاصه يعني اذا عيبكم تصميم من شركه ثانيه في تصاميم ما تركب على كل جهاز فلازم تدورون شوي ان تسوون ريسيرش تشوفون شو ميزانيتكم شو اللي تقدرون تشترونه اوكي مثل ما قلت لكم آه هذه الانواع من الخرامات اللي موجوده عندي يعني عندي قياسات ثانيه عندي ديزاينات ثانيه بس هاي الانواع الاساس اللي انا ياس استخدمها او الشركات او الخرامات منها الشركات اللي اقدر استخدمها كل شيء يعتمد على الميزانيه وعلى الاستخدام هل انتم بتستخدمونها فتره طويله حق كميات كبيره ولا بس بتلعبون مره مرتين اسبوع وخلاص بتنسون الموضوع حاولوا تدورون في النت على النوعية الممتازة كل ما كانت نوعية ممتازة كل ما كانت الخرامة وايد غالية الشحن هل الشحن أحيانا يكون أكثر عن جيمة الخرامة نفسها لأن في منها الحديد يعني هاي هاي وزنها كبير هذي لا وزنها كبير هذي لا خفاف فهالأشياء لازم تشيكون ويا الموقع اللي بتشترون منه إن شاء الله نكون فدناكم شوية بس أو عرفناكم شوية عن الخرامات وأي أسئلة ثانية تقدرون تتواصلون يانا